शुभोदित जो जो बंगबंधु आज के मध्य उपस्थित हब प्रधान अतिथि हिसाब से आज के हाजिर हब शुरू कर दायित्व आयोजन कर सुभागमन मिया चले दायित्व 
বাফুল আওয়ামী লীগের দীর্ঘদিন দীর্ঘ সিক্স ইয়ার্স উনি সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন আজকেও তিনি আমাকে দিয়ে দিয়েছেন সেখানে সেতালগের দায়িত্বে যেখানে উনি করার কথা উনি হয়তো বা আমাকে আদর করে দিয়ে দিয়েছেন উনাকে উষ্ণ অভিনন্দন ধন্যবাদ সবাইকে এবং আপনারা বাফুল আওয়ামী লীগ ছাত্রলীগ যুবলীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ সকল নেতৃবৃন্দ সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন সবাইকে আমাদের ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে উষ্ণ অভিনন্দন এবং এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক কেন্দ্রীয় সদস্য আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন যিনি আমাদেরকে মেধা বিবেক বুদ্ধি দিয়ে এই পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক লীগের সংগ্রামী সাংগঠনিক সম্পাদক আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন মোহাম্মদ সুমন আহমেদ উনিও সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক লীগের সংগ্রামী সাবেক সহসভাপতি আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন যিনি যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক লীগের ওনাকেও ধন্যবাদ এবং আমাদের এখানে অনেক অতিথিবৃন্দ এসেছেন সবার বলব তো আমাদের প্রোগ্রাম শুরু হোক সবাই যিনি কাজ করে যাচ্ছেন আমাদের চাকির ভাই এবং সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের বাফুল আহমেদ কাশ্মীর থেকে থেকে আমাদের সাথে দীর্ঘদিন কাজ করে যাচ্ছেন শুক্র ভাই তিনি এসেছেন এবং আমাদের সাথে অত্যন্ত প্রিয় হিসাবে কাজ করে যাচ্ছেন আমাদের আব্দুল মান্নান তাজু ভাই এবং আমাদের সাথে অত্যন্ত প্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন যিনি যুবলীগের দায়িত্বে ছিলেন মৌলিবাজার যুবলীগের দায়িত্বে ছিলেন ছাত্রলীগের দায়িত্বে ছিলেন আমাদের জাকির হোসেন মোস্তফা ভাই তিনি এসে উপস্থিত হয়েছেন উনাকে উষ্ণ অভিনন্দন এবং সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের আবুল কালাম ভাই উনাকেও ধন্যবাদ এবং সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের আরও এক মুরব্বী আমাদের অত্যন্ত সত্যভাজন যিনি বাহুল আওয়ামী লীগকে সুসংগঠিত করে দিয়ে আমাদের সাথে একাত্মতা ভূষণ করেছেন যিনি এসেছেন উনাকে উষ্ণ অভিনন্দন জনাব বন্ধু সরোয়ার ভাই তিনি এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের সাবেক ছাত্র নেতা সিলেট মহানগর এবং জেলা ছাত্রলীগে যার অবদান অবিস্মরণীয় যাকে আমি আগে থেকেও চিনি তিনি এসে আমাদের এখানে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের জনাব আব্দুল্লাহ মাহন ভাই তিনি এসে উপস্থিত উনাকে উষ্ণ অভিনন্দন বাহুল আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের বাহুল আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা করার লগ্ন থেকে যার অবদান অবশ্যই আমাদের সাথে আছে আমাদের এম ডি হক ভাই যার অবদান বোলার মতন হয়েছে তিনি আমাদের সাথে সবসময় আছেন এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের সাথে বাফুল আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে যার অবদান আমাদের মুরব্বী হিসাবে যিনি আছেন আমাদের আলী হোসেন কাজল ভাই করে যাচ্ছেন বাফুল আওয়ামী লীগকে সুসংগঠিত করার জন্য আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যাচ্ছেন জনাব দাবের ভাই তিনি এসে উপস্থিত হয়েছেন এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন আপনারা শুনলে খুশি হবেন আমাদের বর্তমান মেয়র সিলেটের সিটি কমিশনের মেয়র জনাব জননেতা আনোয়ার রহমান চৌধুরী উনার সুযোগ্য পাতি যা সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন তিনি আওয়ামী লীগের সুসংগঠিত করার জন্য আমাদের সাথে ঐক্যমত পোষণ করেছেন জনাব তোমার পেয়া ভাই তিনি এসে উপস্থিত হয়েছেন উনাকে বাহুল আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে উষ্ণ অভিনন্দন সংগ্রামী বন্ধুগণ আপনারা সবাই জানেন আজকে আওয়ামী লীগের চুয়াত্তরতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন সেই উদযাপনে আপনারা এসেছেন আপনাদেরকে বাহুল আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে উষ্ণ অভিনন্দন আপনারা জানেন এখানে বাহুল আওয়ামী লীগ অনেক কোটি হুঙ্কারভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আজকে এই হাঁটি হাঁটি পাপা করে আওয়ামী লীগের সকল অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের সকল নেতৃবৃন্দের কথা উনি সবসময় লিখে যান উনাকে বাহুল আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আমাদের যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদিকা ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা জনাবা 
আইরিন পারবিন আপু ইনি তিনি এসে উপস্থিত হয়েছেন উনাকে বাহুল আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে উষ্ণ অভিনন্দন তাদের সম্ভাষণ বাহুল আওয়ামী লীগ সব সময় আছে আপনাদের সাথে বাহুল আওয়ামী লীগ আপনাদের পাশে আছে আজকে বাহুল আওয়ামী লীগের এই প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে আমরা যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সকল নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ স্টেট আওয়ামী লীগ মহানগর আওয়ামী লীগ বাফুল আওয়ামী লীগ এবং অঙ্গ সহযোগী সকল সংগঠনের সকল নেতৃবৃন্দদেরকে আমরা উষ্ণ অভিনন্দন জানাই অভিবাদন জানাই আজকের এই দিনে আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মরণ করছি স্মরণ করছি ত্রিশ লক্ষ মা বোনের ইজ্জত যারা এই দেশ স্বাধীন করেছিলেন তাদের সবাইকে আমরা স্মরণ করছি সবাইকে উষ্ণ অভিনন্দন আমাদের প্রধানমন্ত্রী মহোদয় উনি চলে আসছেন আপনারা রিসিভ করে উনাকে নিয়ে আসেন আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ লগ্ন থেকে কাজ করে যাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান উনি আজকে বাফুল আওয়ামী লীগের চতুর্থতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী বন্ধুগণ আমাদের এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন সংগ্রামী আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ প্রধান অতিথি আমাদের শ্রদ্ধাভাজন জনাব আরিন পারভিন আপু উনি এসে উপস্থিত হয়েছেন উনাকে বাফেল আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে উষ্ণ অভিনন্দন ধন্যবাদ জানাই আরিন পারভিন আপু উনাকে আমরা ধন্যবাদ জানাই আপনি আমাদের এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ আপনারা সবাই জানেন বাফেল আওয়ামী লীগ উনাকে বাফুল আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে উষ্ণ আজকের এই অনুষ্ঠানের সভাপতির আসন লঙ্ঘিত করার জন্য উদ্যোক্তা আহ্বান করছি আমি আজকের এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে আসন লক্ষিত করার জন্য আমি উদার্থ আহ্বান করছি যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদিকা আমাদের আয়রন পারবেন আপু তিনি এসে উপস্থিত আছেন উনাকে প্রধান অতিথি হিসেবে আসন লক্ষিত করার জন্য আমি উদার্থ আহ্বান করছি আমি আসন লঙ্ঘিত করার জন্য উদার্থ আহ্বান করছি বাহুল আওয়ামী লীগের সাবেক সিনিয়র যুগ করছি আমি আসন লঙ্ঘিত করার জন্য উদার্থ আহ্বান করছি যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক সহসভাপতি এবং যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক লীগের সংগ্রামী প্রধান প্রকাশনা সম্পাদক বাবুল আওয়ামী লীগকে তিনি সুসংগঠিত করার জন্য আমাদের সাথে দীর্ঘদিন থেকে এসেছেন এবং আজকের এই প্রোগ্রামকে সফল করার জন্য যার অবদান ভোলার মতো নয় আমার অত্যন্ত সত্যাবাদন আমাদের এক মুরব্বী হিসাবে তিনি কাজ করে যাচ্ছেন আমাদের অত্যন্ত শতভাগ জনাব আলী হোসেন কাজল ভাই কে উনি আসন লঙ্ঘিত করার জন্য উদার্থ আহ্বান করছি আমি আসন লঙ্ঘিত করার জন্য উদার্থ আহ্বান করছি আমাদের মুরব্বী জনাব এম ডি নূর ভাইকে আমি আসন লঙ্ঘিত করার জন্য উদার্থ আহ্বান করছি আমি আসন লঙ্ঘিত করার জন্য উদার্থ আহ্বান করছি আমাদের অত্যন্ত সত্যাবাজন জনাব 
মঞ্জু সরোয়ার ভাইকে আমি আসন্ন গীত করার জন্য উদারত্ব আহ্বান করছি আপনি চলে আসুন বিশেষ অতিথি হিসেবে আমি আসন্ন গীত করার জন্য উদারত্ব আহ্বান করছি মঞ্জু সরোয়ার ভাইকে আমি আসন্ন গীত করার জন্য উদারত্ব আহ্বান করছি আমি আসন্ন গীত করার জন্য উদারত্ব আহ্বান করছি এবারে আমি সবস্থানে আসন করছি আমি এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন ওনাকে আমি পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের অত্যন্ত সত্যবাদী তারা হেদায়তুল্লাহ ভাইকে আমি পরিচয় করে দিচ্ছি এবং আমাদের জামের ভাই আছেন সেখানে ফিরুজ ভাই আছেন এবং আমাদের কোয়েশ ভাই আছেন আফসুর ভাই আছেন এবং রেজাউল হোক রেজা ভাই আছেন এবং সেখানে আছেন আমাদের শেখ মোহাম্মদ সুমন মোহাম্মদ হুসেন ভাই আছেন এবং এখানে আছেন সাবেক ছাত্র নেতা আহ্বান করছি এবং আমাদের শুক্র ভাই তিনি আমাদের সাথে দীর্ঘদিন থেকে কাজ করে যাচ্ছেন ওনাকে আসন্ন লক্ষিত করার জন্য উদার্থ আহ্বান করছি আমাদের কালাম ভাইকে আসন্ন লক্ষিত করার জন্য উদার্থ আহ্বান করছি এবং আব্দুল মহান তাজু ভাই তিনি আমাদের সাথে দীর্ঘদিন থেকে কাজ করে যাচ্ছেন ওনাকেও আমি আসন্ন লক্ষিত করার জন্য উদার্থ আহ্বান করছি তখন আমি বন্ধুগণ আজকে আপনারা সবাই জানেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের চুয়াত্তরতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী বাফালো আওয়ামী লীগ করে আমরা উদযাপন করতে যাচ্ছি আপনারা সবাই এত কষ্ট করে এসেছেন আপনাদের সবাইকে উষ্ণ অভিনন্দন আমরা বাফালো বাসি অত খুশি হয়েছি আজকের এই প্রোগ্রামে আমাদেরকে অত্যন্ত আমরা ওনার কাছে ঋণী হয়ে গেলাম যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সঙ্গে আমি সাধারণ সম্পাদ পার্বত্য সাধারণ সম্পাদিকা আমাদের অত্যন্ত সন্ধ্যাভাজন জনাব আলিনা পারভিন আপু উনি এসেছেন ওনাকে বাফালো আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে উষ্ণ অভিনন্দন আবার আপনারা খরতলের মাধ্যমে ওনাকে অভিনন্দন জানান আমরা এখানে আলোচনা সভা করবো এবং কেক কাটবো এবং বক্তাগণ বক্তব্য রাখবেন সবাইকে উষ্ণ অভিনন্দন ধন্যবাদ এবারে আমি পবিত্র কোরআন থেকে তারা করার জন্য আমি উদার্থ আহ্বান করছি আমাদের যুক্তরাষ্ট্র আমাদের বাফালো আওয়ামী লীগের একজন কর্মী জনাব চমক মিয়া ভাইকে পবিত্র কোরআন থেকে তারা করার জন্য আমি উদার্থ আহ্বান করছি ইব্রাহিম <laughs> এবারে স্বাগত বক্তব্য রাখার জন্য আমি উদার্থ আহ্বান করছি বাফুল আওয়ামী লীগের সাবেক সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক যিনি বাফুল আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে আমরা দুজন আমরা তিন চারজন ছিলাম সেখানে তিনি একজন যোদ্ধা মুজিব সৈনিক তিনি আজকে স্বাগত বক্তব্য রাখবেন আপনাদের উদ্দেশ্যে এবং আজকের এই আপনারা সবাই জানেন আজকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের চৌদ্দতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী আমরা বাফুল আওয়ামী লীগ উদ্যাপন করতে যাচ্ছি উনি উনার মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন সাবেক বাফুল আওয়ামী লীগের সংগ্রামী সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধা বা জন জননেতা জনাব শাহ আহমেদ ভাই উনি উনার মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন ধন্যবাদ আজকের এই প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছাত্র নেতা এবং বাফুল আওয়ামী লীগের সুযোগ্য আহ্বায়ক এম মুস্তাক আহমদকে অশেষ ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন আপনাদের সবাইকে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী আপনারা জানেন উনিশশো সালের ২৩ জুন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রচারণা শুরু হয়েছিল হাঁটি হাঁটি পা পা করে সংগ্রাম উন্নয়ন অর্জন ও গৌরব দীপ্ত প্রচারণার আজ চুয়াত্তর বছর আমি আজকে 
অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করতে যাচ্ছি যার জন্ম না হলে যার অবদান না থাকলে আমরা হয়তো আজকে বিদেশের মাটিতে এসে রাজনীতি করতে পারতাম না সেই জাতির সুযোগ্য সন্তান জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এবং আমি স্মরণ করছি উনিশশো পঁচাত্তরের তার সপরিবারে নিহিত হওয়া প্রতিটি শহীদকে আমি শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছি উনিশশো সাল থেকে আজ দুই পর্যন্ত যারা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ করেছেন এবং যাদের অবদানে আমরা আজকে সুদূর প্রসারে আমরা সুন্দরভাবে বাংলাদেশ পরিচালনা হচ্ছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মাধ্যমে জননেত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নের গতিময়তা রক্ষায় আমরা দেশ ও প্রবাসে আমরা সবাই রাজনীতি করে যাচ্ছি এবং সেই লক্ষ্যে দুই হাজার সালে আমি এবং এম মুস্তাক আহমদ আমরা বাফলোতে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমরা পদচারণা শুরু করেছিলাম দুই হাজার সাল থেকে আজ দুই আমরা অবশ্যই আমাদের প্রাপ্তি হয়েছে আজকে আমরা এই এত সুন্দর পরিসরে আপনাদের সবার উপস্থিতিতে একটা সুন্দর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠান আমরা উদযাপন করতে যাচ্ছি এটাই আমাদের কাছে আজকে সবচেয়ে বড় পাওয়া এবং আপনাদের কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ যারা আমাদের আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে আমাদের সাথে ছিলেন যারা ঘরে ঘরে যে আমরা মুজিব সেনা খুঁজেছি এই বাফলো আপনারা জানেন জামাত বিএনপি অধ্যুষিত এলাকা এই এলাকায় কেউ জুড়ে বলে না আমি আওয়ামী লীগ করি সেই জায়গায় আমরা আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছি এবং আমরা আপনারা জানেন আমরা আজ কতটুকু সফল আপনারা বলতে পারেন আপনারা জানেন কিছুদিন পূর্বে এখানে একটি বাফেলো আওয়ামী লীগের কমিটি দেয়া হয় আমি সেই লোককে আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলবো আমার কথাগুলো পুনর্জুতিয়ে শোনার জন্য আপনাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ দুই হাজার আঠারো সাল থেকে আপনারা জানেন এখানে আহ্বায়ক কমিটির মাধ্যমে আমরা বিএনপির কিছু লোক আপনারা জানেন তারা কিন্তু আমরা রাজনীতি করি আপনারা জানেন যে আমরা আমাদের রাজনীতি ভিতরে সতর্কা এবং বঙ্গবন্ধু তাহলে সেই রাজনীতি বেস্তে যাবে এবং আমার লিডার কে শেখ হাসিনা এখানে কোনো ভাই নাই লিডার একজনই শেখ হাসিনা উনার আমরা সুযোগ করবি দেশ বিদেশ যেখানেই থাকি আমরা লন্ডন আমেরিকা প্রবাস বাংলাদেশ যেখানেই থাকি আমরা কার কর্মী শেখ হাসিনার কর্মী তো সেই লোককে আমরা পদচারণা শুরু করেছিলাম কিন্তু একটা সুন্দর সমাপ্তি আমাদের কাছে আসেনি যার কারণে মনে করেন যে আমরা বিচ্ছিন্নভাবে আজকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী বাফলোতে পালন করা হয় আপনারা জানেন উনারা প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করতেছেন পঁচিশে জুন আমরা দেশের সাথে মিল রেখে তেইশে জুন সব কিছু আপনারা জানেন প্রবাস জীবন কত কষ্টে সবাই কাজ ফেলে এখানে এসেছেন অসুস্থ অবস্থায় এসেছেন জোর বৃষ্টি তুফান সব কিছু ভেদ করে আপনারা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন কেন যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যার অন্তরে আছে সে অবশ্যই আসবে সে ঘরে বসে থাকতে পারবে যার রক্তে আওয়ামী লীগের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে সে আজকের এই অনুষ্ঠান সুযোগা বারপ্রাপ্ত সম্পাদিকা জোরাবা আইরিন পারবিন আপু আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাংগঠনিক 
জনাব সুমন আহমেদ ভাই শেখ হাসিনার অত্যন্ত জনগণের অত্যন্ত আস্থাভাজন আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন বাফেলো আওয়ামী লীগের বাফেলো আওয়ামী লীগের শুরু লগ্ন মানে আহ্বায়ক কমিটি শুরু লগ্ন থেকে যিনি আমাদের সাথে দিন রাত কষ্ট করে যাচ্ছেন যিনি অন্যায়ের প্রশ্নে কোনো আপোষ করেন না যার ভিতরে আমি পেয়েছি বঙ্গবন্ধু আদর্শ আছে আমরা এখানে মোটামুটি চারাই আছি সবার ভিতরে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ আছে এটা আমি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি এবং রাজনীতি করতে তখনই মজা লাগে যখন আমার সহযোদ্ধারা বঙ্গবন্ধুর আদর্শে আদর্শিত তখন আমার কোনো দ্বিধাবোধ নাই আমি পথ চলতে পারবো হাজার মাইল চলতে পারবো কোনো সমস্যা নাই সেই পদচারণায় আমাদের সাথে ছিলেন সব সময় সহযোগিতা হিসাবে আমাদের বাফুল আওয়ামী লীগের অন্যতম নেতা জনাব শাহাবুদ্দিন ভাই এখানে আর উপস্থিত যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে আমি খাওয়া চেয়ে নিচ্ছি উনি আমাদের সাথে শুরু লগ্ন থেকে আমাদের সাথে সংগ্রামে সব কিছুতে উনি আমাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন এবং উনার সহযোগিতায় আমরা আমাদের দল আওয়ামী লীগের অন্যতম নেতা জনাব এম এ হক ভাই সুয়েল আমাদের বাফুল আওয়ামী লীগের অন্যতম নেতা জনাব সুয়েল ভাই সবাইকে আপনাদের সবাইকে আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন সবাইকে মুজিবীয় শুভেচ্ছা আজকের অনুষ্ঠান আজকের এই প্রতিষ্ঠাবাসীকে সফল এবং সার্থক হোক সেই লক্ষ্যে সবার কাছ থেকে বস্তুটি ক্ষমা করে দিবেন বিদায় নিচ্ছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ধন্যবাদ অত্যন্ত সুন্দর বক্তব্য স্বাগত বক্তব্য রেখে গেছেন বাফুল আওয়ামী লীগের সাবেক সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধা বাজন যার সাথে আমি দীর্ঘদিন আওয়ামী লীগের রাজনীতি সেখানে করেছি জনাব শাহ ভাইকে অশেষ ধন্যবাদ বাফুল আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সংগ্রামী সেই থেকে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ আজকে সুসংগঠিত তার সুযোগ্য কন্যা লীগ অঙ্গ সহযোগী সকল সংগঠনের নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে বা হলো বাসীর পক্ষ থেকে উষ্ণ অভিনন্দন অভিবাদন আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে দীর্ঘদিন থেকে ছাত্র রাজনীতি করে যাচ্ছেন আওয়ামী লীগের রাজনীতি করে যাচ্ছেন আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধা বাজান বিসমিল্লাহ রহমান রহিম আজকে আমরা এখানে একত্রিত বাফো আমি একত্রিত হয়েছি আজকে আমরা কেক কাটবো আমি আজকের আজকের সবার সম্মান সম্মানিত প্রধান অতিথি আমাদের মাঝে উপস্থিত আছে বাফুল আওয়ামী লীগের প্রিয়মুখ আমাদের আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যারা এই স্বাধীনতা যুদ্ধ অংশগ্রহণ করেছেন সভাপতি আমাদের জননেত্রী শেখ হাসিনা উনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাইতেছি আমাদের দেশের অর্থায়নে আমরা প্রত্যাশেতু নির্মাণ করেছি 
আমরা কারো কাছে হাত পাতি নেই আমাদের দেশের অর্থায়নে আমরা এই সেতু নির্বাচন করেছি আমি ধন্যবাদ জানাই বাংলাদেশের সব লিডার হল আছেন এখানে তো আমি আমি মনে করি আমার আর কিছু বলার নাই আপনারা থাকেন আর বক্তব্য শুনেন জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু সালাম আলাইকুম ধন্যবাদ অত্যন্ত সুন্দর আপনাকে বাহুল বাসির পক্ষ থেকে এবং বাহুল আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে উষ্ণ অভিনন্দন ধন্যবাদ এবারে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখবেন তিনি যিনি দীর্ঘদিন আগে আমাদের এখানে এসে বাহুলতে অবস্থান করেছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ হচ্ছে বাংলাদেশ এর ইতিহাস বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আছে বলে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হয়েছে উনিশশো সালে সাধারণ কর্মী হতে পারে আমি আমার নিজেকে ধন্য মনে করি আমি গর্বিত এই জন্য এবং আশা করি পরবর্তী সব অনুষ্ঠানে ইনশাল্লাহ আপনারা আমাকে দেখতে সাবেক ছাত্র নেতা আবদুল্লাহ মাহন ভাই এবারে আমি আসন অঙ্কিত করার জন্য উদার তহবান করছি আমাদের বাফুল আওয়ামী লীগের অত্যন্ত সত্যভাজন যিনি আমাদের সাথে দীর্ঘদিন প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে কাজ করে যাচ্ছেন যিনি নিউ ইয়র্কে ছিলেন উনি এসেছেন উনাকে বাফুল আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এবং বাফুল বাসির পক্ষ থেকে উষ্ণ অভিনন্দন এবারে আমি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য এবং যিনি দুবাইতেও ছিলেন কাতারেও ছিলেন সেখানেও যুবলীগ করেছেন সাবেক ছাত্র নেতা আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন যিনি আমাদের সাথে দীর্ঘদিন থেকে উজ্জীবিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের চতুর্থতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আজকে বাফেলো আওয়ামী লীগ কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভা ও কেক কাটা অনুষ্ঠান হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বাঙালি জাতির পিতা বাংলার রাখাল রাজা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ওনার সহধর্মিণী 
কর্মমাতা প্রজেন্দ্রতা মুজিব সহ পনেরোই আগস্ট কালরাত্রিতে গাতকের নির্মম বুলেটে শহীদ হওয়া সকল ও আমার দুই লক্ষ মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে যারা আজকে স্বাধীনতা অর্জন হয়েছে আমি তাদের স্মরণ করছি আজকে সবার সম্মানিত সভাপতি জনাব আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধা বা জন ব্যক্তি ঋণি হয়ে গেছেন আমি দেড় বছর হয়েছে বাফেলোতে এসেছি এবং যখন আমি দুবাই ছিলাম তখন আমি মুস্তাক ভাইয়ের কাছ থেকে যার না সম্মানিত উপস্থিতি আমি বেশি কিছু বলতে চাই না বক্তব্য দিবেন আমার সিনিয়র শুধু অনেকেই বলে যারা প্রবাসে রাজনীতি করে তারা নিজেরকে বনের মহেশ তারায় কারণ প্রবাসের রাজনীতিতে কোন হালুয়া রুটির বাগাবাগি নাই এখানে শুধু মুজিব আদর্শের সৈনিকরাই প্রকৃত মুজিব চর্চা লালন ও পালন করে সম্মানিত উপস্থিতি আজকে আপনারা যারা এত দূর থেকে এসেছেন এবং এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠানে আয়োজন করেছেন আমি এবং আমার পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ আমি বেশি কিছু বলতে চাই না মঞ্চে যারা উপবৃষ্টি আছেন তাদের মুখ থেকে আমরা দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য শুনব এবং আজকের প্রধান অতিথি যিনি সংযুক্ত যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের অভিভাবকের দায়িত্বে আছেন সমাধান করে দেয়া দায়িত্ব অভিভাবকের আপনারা আমাদের অভিভাবক আমাদের মাঝে মান অভিমান থাকবে আমাদের মাঝে ইয়ে থাকবে আপনারা যাতে আপনি জননেত্রী শেখ হাসিনার একজন কর্মী আমিও একজন জননেত্রী শেখ হাসিনার একজন কর্মী নীতি নির্ধারক যারা আছেন আমাদের সম্মানিত সভাপতি এবং আপনি সাধারণ সম্পাদিকার দায়িত্বে আছেন অবশ্যই আপনারা এটা নিয়ে পুনর আলোচনা করবেন এবং এই কমিটি যাতে তৃণমূল স্থান পায় এবং সাংগঠনিক দিক সাংগঠনিকভাবে কমিটি পরিচালনা হয় সেইটার আপনারা দিক নির্দেশনা দিবেন আমি আর কিছু বলতে চাই না সংগঠনের বাইরে কিছুই নয় জননেত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশ সংগঠন সংগঠনের নিয়মে চলবে কারো ব্যক্তিগত মতামতে কোনো চায়ের হোটেলে সংগঠন চলতে পারে না আওয়ামী লীগের জন্ম রাজপথে আমরা রাজপথ থেকে জয় বাংলা স্লোগান দিয়েছি দুই হাজার এক সালেও আমরা চুরির মামলা খেয়েছি যখন আমরা মরে হাজার চমুনাতে আপা আপনি জানেন পয়লা অক্টোবর আপনার নীল নকশার যখন একটি নির্বাচন হয়েছিল জামাত শিবিরের ফেতার তারা ক্ষমতা এসেছিল আমরা কলেজে যেতে পারিনি আমরা ঝগড়া হয়েছিল বন্ধুদের মাঝে কিন্তু আমরা চুরির মামলা পর্যন্ত খেয়েছি আমাদের কি অপরাধ ছিল আমরা এটাই চাই গণতান্ত্রিক নিয়মে আওয়ামী লীগ চলো তৃণমূলের জয় হোক জয় হোক বা ফেলোবাসী আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু জয় হোক বা ফেলোবাসী ধন্যবাদ জাকির হোসেন মোস্তফাবাই যিনি অত্যন্ত সুন্দর বক্তব্য দিয়েছেন এবারে আমাদের মনে হয় টেলি কনফারেন্সে যুক্ত হবে আমাদের আমাদের সিলেট মহানগর সম্পাদক এবং সিলেট মহানগর আমলের সঙ্গে সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক জনাব জাকির হোসেন বায়ু আপনি বক্তব্য রাখতে পারেন 
রাজনীতিতে আপনারা আন্তর্জাতিক ভাবে যে প্রভাব ফেলেছিলেন সেই প্রভাবটাও আওয়ামী লীগের জন্য অনেকটা কোনো সংকটে বাংলাদেশ করেছে তখন প্রবাসী যারা অবস্থান করছেন বিশেষ করে আপনারা যারা আমেরিকা ইউরোপ সহ বিভিন্ন অঞ্চলে বাস করেন আপনারা এক একজন মুজিব সৈনিক হিসাবে যথাযত ভূমিকা পালন করেছেন বলে আজকে আওয়ামী লীগ এই পর্যায়ে আছে আমি বলতে চাই চুয়াত্তরতম এই প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে যে উন্নত বাংলাদেশের দ্বার প্রান্তে তারই আমরা কথা বলতেছি এর জন্য আমরা ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনতি শেখ হাসিনার বরিষ্ঠ নেতৃত্বকে তার নেতৃত্বে আজ এগিয়ে এসছে বাংলাদেশ ইনশাল্লাহ এই যাত্রা অব্যাহত থাকবে আপনারা আমরা যে যেখানেই থাকে না কেন নিঃস্বার্থভাবে এই দেশকে এই কেপে আমরা কাজ করব এই প্রত্যাশা দেখে আপনাদেরকে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি জয় বাংলা জয় বাংলা ধন্যবাদ লিডার সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগের সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক সাবেক ছাত্র নেতা প্রিয় নেতা জনাব ধন্যবাদ অত্যন্ত মূল্যবান বক্তব্য রেখেছিলেন আপনারা সবাই জানেন সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগের সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক সাবেক ছাত্র নেতা জনাব অধ্যাপক জাকির হোসেন ভাই উনি অত্যন্ত সুন্দর বক্তব্য দিয়েছেন উনাকে বাহুল আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে উষ্ণ অভিনন্দন ধন্যবাদ সংগ্রামী বন্ধুগণ এবারে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এবং গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখার জন্য আমি উদার্ত আহ্বান করছি বাহুল আওয়ামী লীগের দিনে দীর্ঘ দিন থেকে আমাদের সাথে কাজ করে যাচ্ছেন বাহুল আওয়ামী লীগের সুগঠিত করার জন্য যার অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের সাথে জনাব আব্দুল শুক্র ভাইকে সংক্ষিপ্ত হলেও আপনি কিছু একটা বলুন আমাদের সামনে এসে ধন্যবাদ <laughs> সাবেক ছাত্র নেতা আব্দুল শুক্র ভাইকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হলো গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে গেছেন উনাকে বাহুল আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে উষ্ণ অভিনন্দন ধন্যবাদ খুশি হবে এই জন্য আপনি আসুন বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আওয়ামী লীগ আয়োজিত প্রতিষ্ঠাবাসী উপলক্ষে আজকে আলোচনার সময় সম্মানিত উপস্থিতি আমার আমার প্রাণপ্রিয় সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে অভিনন্দন এন্ড শুভেচ্ছা জানাই বাফল আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আসার জন্য সালাম আদা পূরণ করবেন আর আমার আপু আইরিন আপা নিয়োগ থেকে আসার জন্য বাফল আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ওনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার এই বক্তব্য শেষ করছি জয় বাংলা জয় বন্ধু বঙ্গবন্ধু জয় বাফল আওয়ামী লীগ সালাম আলাইকুম ধন্যবাদ জাকির ভাইকে অনেক মূল্যবান এবং সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রেখেছেন ওনাকে বাফল আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে উষ্ণ অভিনন্দন সংগ্রামী বন্ধুগণ এবারে গুরুত্বপূর্ণ এবং সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখবেন এবারে এবারে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার জন্য আমি উদার্থ আহ্বান করছি আমাদের বাফেলর সকল নেতৃবৃন্দ
प्रतिष्ठित हो धारा एक साल संग्राम कर संग्राम पर हम स्वाधीनता अर्जन करंगबंधु हाथ धरे स्वाधीनता अर्जन हो नेत्री शेख हसना के एक निर्देशन दिया उन्नयन पथे देश चला शेष कर लय मेहनती मानुष गुरुपूर्ण बक्त्य रखबे सबक छात्र नेता प्रोग्राम कर अवदान बोलार मत नए आज के बांग्लादेश आवागर नेताकर्मी जरा आज के उपस्थित हो प्राण प्रिय संगठन तथा बांगलेश आवी जुबलीगर पक्ष संग्रामी शुभे अभिनंदन संग्रामी भाई राम आवी लीग प्रतिष्ठित उन्नीस ऊनपचास साल तेईस जून प्रतिष्ठा लग्न थे स्मरण कर देशे विदेशे अनेक षड़े षड़ी कई थेमे थकबेना षड़ू तर आंदोलन नाम अपनारा जान हजार एक साल थे छाल पर्त बांगलेश एक राज शुरू हान भावेश शक्तिशाली कर आवामी 
মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না তাদের ষড়যন্ত্র নস্যাত হয়ে যাবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে তাই আমি বলবো যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ একটি গৌরব উজ্জ্বল দিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল বলেই ওই স্বাধীনতা বিরোধীর চক্র সব সময় সক্রিয় হয়ে আছে যে কিভাবে বাংলাদেশকে একটি ব্যর্থ রাষ্ট্র পরিণত করা যায় আমার আমার দেশের বাড়ি নোয়াখালী আমার নোয়াখালীর আমার প্রাণপ্রিয় নেতা জননেতা উবায়দুল কাদের সাহেব মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তির কাছে তারা বিজয় হবে না তারা সবসময় পরাজিত হতে হবে তাদেরকে এই বলে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি বক্তব্য শেষ করার আগে আমি একটাই কথাই বলবো কাগজে লিখুন বঙ্গবন্ধু এই নাম রয়ে যাবে জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ধন্যবাদ সাবেক ছাত্র নেতা জনাব সফিক ভাইকে অত্যন্ত মূল্যবান বক্তব্য তিনি রেখেছেন বাফেলো আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আপনাকে উষ্ণ অভিনন্দন বাফেলো বাসীর পক্ষ থেকে উষ্ণ অভিনন্দন উনি এই প্রোগ্রাম সফল করার জন্য গত তিন দিন থেকে যে কষ্ট করেছেন উনাকে বাফেলো আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি সফিক ভাই অত্যন্ত সুন্দর বক্তব্য রেখেছেন এবারে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার জন্য আমি উদারতা আহ্বান করছি আমাদের আলিনাপুর ভাই উনি কয়েস ভাইকে আমি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার জন্য আমি উদারতা আহ্বান করছি ওকে থ্যাংক ইউ এবারে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখার জন্য আমি উদারতা আহ্বান করছি বাহুল আওয়ামী লীগের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন আমাদের সাথে দীর্ঘদিন থেকে এমডি হক ভাইকে পুনার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য উদারতা আহ্বান করছি সভাপতি উপস্থিত আমাদের এখানে মুস্তাক ভাই এবং উপস্থিত শাহ ভাই আমাদের উপস্থিত ভদ্র ভাই বড় ভাই এখানে উপস্থিত বসা আমরা যারা আছি এখানে আমি শুধু আপনার কাছে একটাই কথা বলবো যে আমরা বাফলুতে একটা ছোট শহর এই ছোট শহরের মধ্যে কিছু বিভাজন হয়ে যাচ্ছে আমাদের আমি আপনার কাছে বলবো যে না আপনার এটাকে একটা সমাধান করে দিয়ে যাওয়ার জন্য আমি আরো কিছু বলতে চাই অল্প কিছুর মধ্যে যে এখানে যারা উপস্থিত আছে আমাদের মুস্তাক ভাই এবং শাহ ভাই এখানে যারা ওনাদের সাথে ছিল আমরা পরে আসছি দুই হাজার সাল থেকে দেখে আসছি যে কত পরিশ্রমের মাধ্যমে যেখানে দুজন লোক পাওয়া যেত না ওইখানে গিয়েও তারা পরিশ্রমের মাধ্যমে বাসায় বাসায় গিয়ে দোকানে দোকানে গিয়ে আমাদের পার্টির এতগুলি লোক মানে একত্রিত করার জন্য তারা চেষ্টা করে আসছে আমাদের এখানে যে খুব বড় একটা শহর তানা অল্প পরিসরের মধ্যে ওনারা এতটুকু এগিয়ে নিয়ে আসছে সুতরাং আমরা চাই যে একটা সংগঠনের মাধ্যমে আমরা ইয়া করে এসে আমরা পাশ করি বিরোধী দলটা কত কত কিছুই বলে পেপার পত্রিকা টিভিতে আপনারা সবসময় দেখেন যে কত কিছু করতেছে সুতরাং পাশের লোকে কিছু বলে যুদ্ধ হিসেবে আসছি বিদেশের মাটিতে তারা জন্য এইভাবে অগ্রসর হয়ে যেতে পারি আপনার কাছে এতটুকু কথা রাখবো যেন আমাদের ভিতরে সেই সাহসটা দিয়ে যান যে আমরা যেন সৈনিক হিসেবে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে আমরা দেশটা গড়ে যেতে পারি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত ধন্যবাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছিলেন আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা বাজন জনাব হক ভাই তিনি আমাদের সাথে প্রতিষ্ঠান নগর থেকে আসছেন এবং ছিলেন এবং থাকবেন ওনাকে বাফল আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আবারও অভিনন্দন ধন্যবাদ সংগ্রামী বন্ধুগণ এবারে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখার জন্য আমি উদার্থ আহ্বান করছি
এবারে বক্তব্য রাখার জন্য আমি উদারতা আহ্বান করছি বা হল আওয়ামী লীগের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন জনাব তপন লস্কর ভাইকে ওনার গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখার জন্য উদারতা আহ্বান করছি এসেছেন উনি এসে উপস্থিত হয়েছেন উনাকে ধন্যবাদ বা হলো আমাদের পক্ষ থেকে এম এম ডি নুরবাইকেও ধন্যবাদ এবারে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখবেন আমাদের সুসংগঠিত করার জন্য উনি আমাদের সাথে দীর্ঘদিন থেকে এখানে কাজ করে যাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক লীগের সঙ্গে আমি সাংগঠনিক সম্পাদক জননেতা জনাব সুমন আহমদ ভাইকে উনার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য আমি উদারতা আহ্বান করছি साधारण सम्पादिकाइरिन माननीय प्रधानमंत्री जननेत्री बंगबंधु कन्या शेख हसना के टेलिकनफारे मूल्यवान बक्त्य देवें 
আমাদের বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মন্ডলের অন্যতম সদস্য জননেতা জনাব ফারুক খান এমপি উনি বক্তব্য দেবেন উনার বক্তব্যের পরে আমাদের আরও অনেক নেতৃবৃন্দ আছেন উনারা বক্তব্য দেবেন এবং আমাদের বিশেষ বক্তা এবং প্রধান অতিথি এবং সভাপতি মন্ডলে সকল নেতৃবৃন্দ বক্তব্য দেবেন এবারে আমি সংক্ষিপ্ত কিছু বলার জন্য উদারত্ব আহ্বান করছি আমাদের মুরব্বী জনাব আলী হোসেন কাজল ভাইকে উনি সংক্ষিপ্ত কিছু বলুন এবারে আমি সংক্ষিপ্ত কিছু বলার জন্য আমি অনুরোধ করছি আমাদের বিহারি বাজারের কৃতি সন্তান সাবেক ছাত্র নেতা জননেতা জনাব সুহেল ভাইকে সংক্ষিপ্ত হলেও কিছু বলার জন্য আমি উদারত্ব আহ্বান আওয়ামী লীগের চৌত্রিশ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিক উপলক্ষে আজকে সম্মানিত সভাপতি আমার সহপাঠী এরিনাকু আমার সহপাঠী বৃন্দ সবাইকে শুভেচ্ছা আমি আসলে বলার কিছু নাই আমি খুবই আবেগ আপ্লুত এ ব্যাপারে বুঝছেন আমি আগেই বলছি যে আমি কিছু বলতে পারবো না আমি মেন্টালি প্রিপারিট নাই অনেক গাত প্রতিকার আমার করে হয়েছে বুঝছে আমি আসি আমি তাকো আমাদের পাশে ছিলাম অনেক কিছু বলার আছে কিন্তু আমি বলতে চাই না আমি উইন্টেড আমার শরীরে অনেক গাত প্রতিকার আছে আমি আসলে আমি বলতে চাই না অনেক কিছু আগামী তো হয়তো বলতে পারি আপনার ভালো থাকেন দীর্ঘদেবী হোক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দীর্ঘদেবী হোক জয় বাংলাদেশ ধন্যবাদ সোহেল ভাইকে অনেক সংক্ষিপ্ত হলেও গুরুত্বপূর্ণ দু চারটা কথা উনি বলেছেন আমরা বুঝতে পেরেছি উনি অনেক সংগ্রামী উনার ছাত্র জীবন ছিল এবং রাজনীতির অনেক জীবন বৃত্তান্ত উনার অতীতে ছিল তিনি বাহুলতে আসেন উনার মঙ্গল কামনা করছি উনি আমাদের সাথে একমাত্র তিনি আজকে এসেছেন উনাকে অশেষ ধন্যবাদ আমরা বাফুল আওয়ামী লীগ সবসময় আমাদেরকে আপনারা পাবেন আমরা দেখেছি যেদিন থেকে উনারা ওনাদের বাফুল দর্পণ শুরু করেছেন সেদিন থেকে আমাদের সাথে আছেন এবং সকল আরো অনেক নেতৃবৃন্দ উনি দিয়ে দেবেন এবং আবারও বাহুল আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সকল নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ আপনারা সবাই কষ্ট করে এসেছেন এবং আমাদের প্রধান অতিথি বক্তব্য দেবেন আমাদের আরেক বক্তা বিশেষ বক্তা যাকে বলা যায় সাগর ভাইও আছেন আমাদের সভাপতি আছেন শাহউদ্দিন ভাই উনাদের তিনজনের পরে এরপরে আমাদের ফটো সেশন হবে এরপরে সবাই চলে যাবেন এই জন্য আর বেশি সময় নাই এবারে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য এবারে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখার জন্য বুঝার তহবান করছি আজকের অনুষ্ঠানের বিশেষ বক্তা আমার রত্ন শ্রদ্ধা বাজন যিনি বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ছাত্রলীগের রাজনীতি করেছেন স্বেচ্ছাসেবক লীগের রাজনীতি করেছেন লন্ডনেও ছিলেন সেই যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক লীগের দায়িত্বে ছিলেন এবং উনি আমেরিকায় আসার পর যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক লীগের দায়িত্বে ছিলেন এবং ছাত্রলীগের দায়িত্বে ছিলেন এবং যুবলীগেও ছিলেন বাহুল আওয়ামী লীগে ছিলেন এবং আমাদের সাথে সবসময় অনেক
বক্তা যাকে বলা যায় আমার আত্মা শ্রদ্ধা বাজার জানাব সাগর মোহাম্মদ সালাম ভাইকে পুনার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য আত্ম আহ্বান করছে আওয়ামী লীগের চুয়াত্তরতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উপলক্ষে বাফুল আওয়ামী লীগ কর্তৃক আয়োজিত আজকের অনুষ্ঠানের শান্ত নিয়ে যিনি বাফুলতে এসেছেন আমাদের প্রিয় নেত্রী বাংলাদেশ আওয়ামী আওয়ামী লীগ যুক্তরাষ্ট্র শাখার সংগ্রাম শক্তিশালী করার জন্য যিনি দিন রাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন আমাদের প্রিয় নেত্রী প্রিয় আফা জনবা আইরিন পারভিন আজকে মঞ্চে এখানে উপস্থিত আছেন আওয়ামী লীগের দুঃসময়ের সারথি ওয়ান এলিভেনের পরীক্ষা আওয়ামী লীগের অত্যন্ত পরিচিত মুখ আমি বাফলতে আসার পর যার মুক্তি প্রথমে দেখেছিলাম সেই দুইটি মুখের নামটি না বলে নয় আমার প্রিয় স্নেহশিস মুস্তাক আহমদ এবং শাহ আহমদ আওয়ামী লীগের জটিকা নিয়ে পতাকা নিয়ে এবং সাথে যিনি ছিলেন শাহাবুদ্দিন সাহেব তাদেরকে আমি আজকে অনুষ্ঠানে আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে তারা একটি প্লাটফর্ম সৃষ্টি করেছিলেন আমাদের মতো তরুণ মেধাবী ছাত্রলীগ কর্মীরা রাজনীতি করে ও বাফলতে যারা রাজকে এখানে উপস্থিত আছেন আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতা জনাব নুরবাই আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন সাবেক ছাত্রলীগ নেতা তপন লস্কর উপস্থিত আছেন আমার ডান দিকে আমার প্রিয় সহযোদ্ধা বিন্দ রুয়েল ভাই আমার অত্যন্ত পরিচিত আজকে অনুষ্ঠানে যিনি সবচেয়ে পরিশ্রম করেছেন যুবলীগের প্রাণ পুরুষ নিউইয়র্কের মাটি ও মানুষের প্রিয় মুখ সাবেক যুবলীগ নেতা আমার প্রিয় বন্ধু জাকির হুসেন উপস্থিত আছেন আজকে অনুষ্ঠানে সাবেক ছাত্রলীগ নেতা কারা নির্যাতিত নেতা বারবার যিনি আওয়ামী লীগের জন্য কাজ করে যিনি যাচ্ছেন এবং অনেক কিছু তার সহযোগিতার হাত প্রসারিত করছেন আমার প্রিয় স্নেহাশিস ছোট ভাই জনাব আব্দুসুকুর উপস্থিত আছেন মৌলিবাজারের কৃষি সন্তান মৌলিবাজারের ছাত্রলীগের সুসংগঠিত করার জন্য যিনি কাজ করেছেন বাফলতে যিনি ছাত্রলীগ যুবলীগ স্বেচ্ছাচলীগ আওয়ামী লীগের প্রতিটি মিটিং মিটিংয়ে যাওয়ার উপস্থিতি অত্যন্ত প্রিয় মুখ বাফল আমার প্রিয় স্নেহাশিস তাজিউদ্দিন মান্নান তাজু উপস্থিত আছেন আব্দুল মান্নান তাজু উপস্থিত অনেক বাইরা ছাত্রলীগের উপস্থিত হয়েছেন আমি আন্তরিকভাবে জাকির হুসেন মস্তা ভাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই পূর্বে আপনার সাথে আমার পরিচয় হয়নি আজকে উপস্থিত হয়েছেন জাকির হুসেন ভাই অত্যন্ত মূল্যবান বক্তব্য দিয়েছেন উপস্থিত আছেন নোয়াখালীর কৃষি সন্তান জনাব বাবাইদুল কাদেরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং কর্মী ছিলেন আমাদের প্রিয় রাজনৈতিক সহযোদ্ধা সবিক ভাই উপস্থিত আছেন আজকে অনুষ্ঠানে আমার প্রিয় রাজনৈতিক সহযোদ্ধা প্রিয় বন্ধু কালাম ভাই সহ আজকে যিনি সঞ্চালনা করেছেন আপনাদের আওয়ামী লীগের সুসংগঠিত করার জন্য যিনি দিন রাত পরিশ্রম করেছেন আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করেছেন নির্যাতিত হয়েছেন এবং রুসান হলে পড়েছেন বিএনপি জামাতের পূর্ণ জোরে পড়েছেন আমার প্রিয় স্নেহাশিস আজকে সঞ্চালনার অন্যতম সদস্য যিনি সঞ্চালনা করছেন প্রিয় মুস্তাকা মহ আজকে অনুষ্ঠানে সম্মানিত নেতৃবৃন্দ সাংবাদিক বাইরা যারা লাইভে এবং পেজে দেখছেন আপনাদের সবাইকে আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ এবং বাফল আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং মুজু অভিনন্দন জানাচ্ছি আমি আপনাদের সামনে বক্তব্য দেব না আপনাদের সামনে দু একটি কথা বলি আমার বক্তব্য আমি শেষ করব এখানে বাফলতে নেতা হওয়ার জন্য আসিনি এসেছিলাম সংগঠক হিসাবে আওয়ামী লীগকে সুসংগঠিত করে একটি সম্মেলনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগকে একটি সুন্দর সাবেক ছাত্রলীগ নেতাদের নিয়ে একটি প্ল্যাটফর্ম সৃষ্টি করে জামাত বিরুদ্ধে বিএমপির বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী টিম গঠন করা যায় আমি কাজ করেছি সুমন ভাই কাজ করেছেন আপনারা জানেন প্রিয় বন্ধুরা আমার আমরা কাজ করেছি 
সিদ্দিকুর রহমান আমাদের প্রিয় প্রেসিডেন্ট তিনিও এসেছেন মুজিব ভাই এসেছেন আরও নিউ ইয়র্ক স্টেট থেকে আমাদের সহযোদ্ধা আমাদের রাজনীতিক অভিভাবক স্বেচ্ছাসেবক লীগের জনাব আতিক ভাই এসেছিলেন কিন্তু আমরা কী পেলাম তারা কমিটি করে দিয়ে গেলেন তারা যে সাইন করে যে কমিটিটা দিয়ে গেলেন সেই কমিটিতে খাট করে একশো ছয়ষষ্টি জনের মতো কমিটিতে স্থান দেওয়া হয়েছে সদস্যদেরকে অথচ কেতো তিন বছর যাবত আমি আওয়ামী লীগের প্রতিটি মিছিল মিটে বাবুলিত উপস্থিত থাকি কিন্তু কেতো লোক আমি দেখি নাই আওয়ামী লীগের বাবুল শাখার হাতে ধরে কয়েকজন লোক এখানেই আপনারা উপস্থিত আছেন আর যারা আছেন যারা কমিটির দায়িত্বে আছেন তারাও ছিলেন এর বাইরে কারা এখানে আসলো আমি কাকে নাম ইংরেজ করতে চাই না বাফলোকে আমরা একটি সাংগঠনিক থিম চাই যারা সংগঠন বোঝেন যারা সাবেক ছাত্রলীগ নেতা ছিলেন যারা বিএনপি জামাতের বিরুদ্ধে ফেসবুকে লেখালেখি করেন আওয়ামী লীগের প্রতিটি উন্নয়ন সংগ্রামে যারা শেয়ার দেন আওয়ামী লীগের দুঃসময়ে যারা লেখালেখি করেন এবং দৈনৈতিক শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করার জন্য সাহস দেন আমরা তো তারাদেরকে এখানে দেখতে পাই না আপনারা আশ্চর্য হবেন বাফলো আওয়ামী লীগের প্রতির জন্য উপদেষ্টা আমার যেন তো আমার পঁচিশ বছরের রাজনীতির জীবনে আমি পঁচিশ জন উপদেষ্টা কোনো কমিটিতে দেখি নাই অত্যন্ত দুঃখজনক হলে সত্য যে সাংগঠনিকভাবে যদি এটা সত্য হয়ে থাকে সাংগঠনিকভাবে যদি এটা হয়ে থাকে আপনারা আমাদেরকে বলবেন আমরা সেটা মেনে নেব আমরা কারো প্রতিপক্ষ নয় আওয়ামী লীগ আমরা সবাই এক সরকার আমরা বঙ্গবন্ধু সৈনিক জনতি শেখ হাসিনার কর্মী আমরা চাই আওয়ামী লীগ একটা প্ল্যাটফর্মে চলে আসুন बंधुरा আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত চাই না বাফলো আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজ তেইশে জুন এই দিনে উনিশশো উনপঞ্চাশ সনে ঢাকায় একটি জয়মুক্তায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ মৌলানা বাসানি এবং সামসুর এই প্রথম আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সামসুর হক এই আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই প্রতিষ্ঠা বার্ষিক হচ্ছে আজকে আজকে আমার জন্মদিন আজকে আমি প্রতিষ্ঠা পালন করব। আমি সাতাশ তারিখ আঠাশ তারিখে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করতে পারি না সেটা আওয়ামী লীগের কনস্টিটিউশনে পড়ে না আপনারা জানেন আওয়ামী লীগের নীতি রয়েছে আদর্শ রয়েছে সেই আদর্শ কোনো বলে নেই আওয়ামী লীগ একটি ঐতিহ্যবাহী সংগঠন অনেক চা চিকিৎসা নির্যাতন সহ্য করে আওয়ামী লীগ চৌত্তর বছর রাজনীতির মধ্যে পঞ্চাশ বছর ক্ষমতা অধিষ্ঠিত হতে পারে নাই একুশ বছর পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আসার পর আওয়ামী লীগ একটি প্ল্যাটফর্মে চলে এসেছে সেই আওয়ামী লীগে অনেক নেতা কর্মী নিহত হয়েছে অনেকের মান সম্মান ইজ্জত লুণ্ঠন দর্শন হয়েছে আওয়ামী লীগ শুধু নামে বললে হবে না আওয়ামী লীগ হচ্ছে একটি ঐতিহ্যবাহী সংগঠন তার সাংগঠনিক নিয়ম কারণ সব কিছু মেনে চলতে হবে আপনি মুখে বললে হবে না আমি আওয়ামী লীগ করি যে কেউ প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি হতে পারে আমরা তাকে সম্মান জানাই তার মানে এই নয় অসাংগঠনিকভাবে কোনো কাজ করবেন সেটা কখনো বরদাস্ত করা হবে না প্রিয় বন্ধুরা আমার আমার বক্তব্য আমি এখানে সমাপ্ত করতে চাই কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের সংগ্রামী উপদেষ্টা আমাদের প্রিয় অভিভাবক করণের ফারুক খান ইতিমধ্যে আপনার সামনে বক্তব্য রাখবেন এবং আমাদের মধ্যে আজকে উপস্থিত আছেন আমাদের প্রিয় নেত্রী আইরিনা বা তিনি বক্তব্য দিবেন বলার আগে একটি কথা শেষ করার আগে একটি কথা বলতে চাই আওয়ামী লীগ অনেক বড় সংগঠন আওয়ামী লীগের অনেক দুর্জন দুঃসময়ে আওয়ামী লীগ অনেক বড় সংগঠন ছিল গুভীন ছিল মারামারি ছিল আমরা শান্তি চাই আওয়ামী লীগ পরিবার করো আমাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি থাকতে পারে আমাদের মধ্যে কথা কাড়াকাটি থাকতে পারে আমরা যেন কারো কারে কারোর বিরুদ্ধে কোনো ধরনের অপ্রচার না করি কারো বিরুদ্ধে কোনো ধরনের জন্য বাজে মন্তব্য না করি সেটা থেকে সবার প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যারা আওয়ামী লীগের পরিবারের লোক কখনো আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে না আমি সেটা স্পষ্ট বলতে পারি আওয়ামী লীগ যা করে তারা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে কথা বলে না একজন কর্মীর বিরুদ্ধে কথা বলে না তারা অসাংগঠনিকের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে এটি আপনাদের কাছে আমার বিনীত অভিযোগ থাকবে আমি আমার বক্তব্য রাখি না আজকে এখানে কেক কাটা অনুষ্ঠান আছে সেই কেক কাটবো আমরা এই কেক কাটার পরে এখানে আমাদের নৈশ পূজার আয়োজন করা হয়েছে আপনারা সবাই থাকবেন আপনাদের সবাইকে আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে আবারও ধন্যবাদ জানাই 
बोलते जो रहते हैं आदिश चीजें देख बैंड सबाई की दोनों बार जो है बंगला जो है बंगला बंदू जो है हाउस मानो तो मानो चाहे सुबह 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 दिन बंगला दिशा जन्म दिन शेखा सीना आमादेर पत्तों से के लाओ लाओ सलाम शेखा सीना तीर्थ बजी भी हो ए इ पत्ता शरे के आज के मोती का नहीं बिजाई निची अल्लाह हफ़ेद जो है बंगला दोनों बार आज के रोशन एबारे मुल्लवान भक्तपुर आकर ना मधे टेली कंफर्मेंस से मुल्लवान भक्तपुर आकर बांग्लादेश शामिल कर शंकर में शंकर रंग शब्बाद और सिलेटर मार्टियो मानुषर पियो नेता जोनों नेता जनाब सभी उल्लाम चौधरी नादेल उन्हें उन्हें आर मुल्लवान भक्तपुर आकर एबारे गुरुत्वपूर्ण भक्तपुर शफ़ीउल अल्लाम चौधरी नादेल जिन्हें सिलेटर मार्टियो मानुषर पियो नेता, हमारे पांगले सामुल के शंकर भी शंकर रंग शंपादक, जोनों नेता, शाबेक चतुर नेता, जोनों नेता जनाब शफ़ीउल अल्लाम चौधरी नादेल भाई, तीन वक्तों पर आकर आलोचना सभा सम्मानित सभापति हाथ मौलाना अब्दुल हमीद खान पाशा ने गणतंत्र के मानव पुत्र उसे शोइ सरोवरी मौलाना अब्दुल रशीद तरबो पाके शो जरा आवमिलिक के प्रतिष्ठा करे चले आवमिलिक एमोने की राजनीति दोल जे दोल की तार जनमलोग में थे कि इधरे पक्षे आशा आकांक का अधिकार राधा ए मुक्त प्रति किसान के काल करे चले पाकिस्तान पाकिस्तान पोर्ट के तत्काले पूर्व पाकिस्तान और तब बांग्लादेश के मानुष के जे आम्रा ब्रिटिश के गुलामी जिंदगी छिरे दे शादी देश ही शबे इधर दिन के दुटो देश बांग्लादेश पाकिस्तान ने वो भारत दम मोहे चिलो किंतु पाकिस्तानी रे आमदे शुरू से कि तारा देश शुशोर एवं शासन कोरे एक टी कॉलोनी बनाने और चेष्टा करे जाती थी लो प्रथम ही तरह वधेर भाषा रूप और आगाह तने तार पर एक एक दुक्कर पर निपाचन शिक्षा आंदोलन छोए दफा उन्नत ने बनों पुत्र एवं तार पर महान जुद्द प्रत्येक टी क्षेत्र या उम्मीद अग्रणी भूमिका पालन करे चे नेतृत्व दिए चे शादी न तार मात्रों शारे तीन बच्चों ने बताए जाती पिता मोकोबंदु शेख मुजुरा बाद देशी विदेशी चौकराते शासन परोत करने बने मोकोबंदु को न जो है जी शेख सीना एक अच्छी शाले देशे फिरे शे आओ मिलेंगे हाल में मोकोबंदु को न ऐसे शेर मानुषे भूटे बोंग आते रोटी का निश्चित करे शोहराचार बोलोबाद विरुद्� विरुद्धे आंदोलन करे तादेव के शुद्ध प्रतियों तो भी करे के तादेव के निर्मूल परार व्यवस्था करे आज चुप्पो शारे चुप्पो बच्चों आओ मिली एक नगरे खोमता है थकार कालों में आप देर ये राजनीति विशुलता रहे थे तार पुणे उन्नाय नगरों को तीन सफल जगे बंगलौर तो पता जाए कि शेखा सिलाई ने दिल्ली, बांग्लादेश, आज विश्व के और नन्हों देशों का से रोल मॉडल रचे बे इतने के तुले थोड़े थोड़े। साथ ही रुकी बाई ने शो शोको कितने आंतर जाते कितने आज आओ मिल के नित्ता दिन शोकार आवादे नेत्री बंगलौर तो पता जाए कि शेखा सिलाई के पुंकार रखे जा� अपना विश्वास करें, इन्शाअल्लाह आगामी 
নির্বাচন যেটা ডিসেম্বরের সপ্তাহে অথবা জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে সেই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আবারও চতুর্থবারের মতো আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ফিরে আসবে আপনারা সম্প্রতি আমাদের যে পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনের ফলাফলের দিকে যদি তাকান দেখবেন ওটার উপস্থিতিও যেমন ছিল ব্যাপক বিভিন্ন জায়গায় পঞ্চাশ শতাংশের বেশি প্রার্থীকে বিজয় করেছেন এর থেকেই যে প্রতীয়মান হয় আওয়ামী লীগ এবং বঙ্গবন্ধু কন্যার জনপ্রিয়তা কোন জায়গায় রয়েছে আওয়ামী লীগ চেষ্টা করে যাচ্ছে একটি অবাধ সুষ্ঠু অংশগ্রহণ মূলক নির্বাচন অনুষ্ঠিত যাতে হয় সেই লক্ষ্যে আমাদের কিছু বিরোধী দল যারা রাজনৈতিক বিরোধিতার নামে হত্যা কোষ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতার পরিবর্তন চান সেটা কোন অবস্থাতেই বাংলাদেশে আর সম্ভব নয় বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ সামরিক বেসামরিক প্রশাসন প্রত্যেকেই সংবিধানের মধ্যে থেকে একটি নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের জন্য সকলেই অঙ্গীকার করত আজ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার কারণেই এই ধরনের একটি সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় যাতে দেশ এগিয়ে যায় সেই বিষয়টা বঙ্গবন্ধু কন্যা জয়ের যে শেখ হাসিনা নিশ্চিত করেছে আজ বিভিন্ন জায়গায় আওয়ামী লীগকে যেভাবে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা রয়েছে বঙ্গবন্ধু কন্যা জয়ন্তী শেখ হাসিনা খুব স্পষ্ট ভাষায় তার প্রভাব দিয়েছেন আমরা একটি স্বাধীন সর্বভৌম দেশ আমরা অবাধ নিরপেক্ষ এবং অংশগ্রহণ নির্বাচন করার জন্য অঙ্গীকার করত এই জায়গায় সরকার বিরোধী দলের কাছে যে আহ্বান রেখেছে সেই আহ্বানে সারা দিয়ে বিরোধী দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে সেটাই আমরা প্রত্যাশা করি আজ বাফেলো আওয়ামী লীগ আপনারা আওয়ামী লীগের গৌরবময় চোয়াত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে যে আলোচনার আয়োজন করেছে এখানে যারা আমাদের প্রবাসী ভাই বোনেরা উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে আমি অভিনন্দন জানাই পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে আমরা দোয়া করি প্রার্থনা করি সকলে প্রবাসে সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন জয় বাংলা জয় ভগবান ধন্যবাদ শহীদুল আলম চৌধুরী নাজিল ভাই বাংলা সমলিকার সময় সাংগঠনিক সম্পাদক অনেক মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য তিনি দিয়েছেন বাফেলো বাসীর পক্ষ থেকে এবং বাফেলো আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে উনাকে উষ্ণ অভিনন্দন টেলিকনফারেন্সে আমাদের আরও অনেক নেতৃবৃন্দ আছেন দফায় দফায় ওনারা বক্তব্য দেবেন এবারে আজকে কিন্তু প্রধান অতিথি মহোদয় অনেক মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন এই জন্য আমরা সভাপতির বক্তব্য আগে নেব পরে প্রধান অতিথির বক্তব্য শুনব এই জন্য এবারে সভাপতি এবং সভাপতির বক্তব্য দেওয়ার জন্য আমি আহ্বান করছি আজকে অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব যিনি করেছেন বাফুল আওয়ামী লীগের সুসংগঠিত করতে গিয়ে এবং প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে যার অবদান ভুলার মতো নয় জননেতা জনাব শাহাবুদ্দিন হাফিজ শাহাবুদ্দিন ভাই উনি ওনার মূল্যবান এবং সভাপতির বক্তব্য রাখবেন ওনার বক্তব্যের পরে আমরা কিন্তু প্রধান অতিথির বক্তব্য আমরা শুনব এরপরে আরও টেলিকনফারেন্সে অনেক নেতৃবৃন্দ যুক্ত হবে ধন্যবাদ সম্মানিত সংগ্রামী ভাই বোনেরা আজকে চৌত্তরতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী কার এটা প্রশ্ন নিজে আমি নিজেকে করি কার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী আজকে যে দল না হলে 
যে দল প্রতিষ্ঠা না হলে আমরা সুন্দর একটা মানচিত্র পাইতাম না যে দল সংগঠিত না হলে আমরা এই প্রবাসে আসা পাকিস্তান গিয়ে পাসপোর্ট বানাইয়া তারপরে আমেরিকা আসতে হতো এই জন্য প্রথমে আমি অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই বাঙালি জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবকে আমি ধন্যবাদ জানাই আব্দুল হামিদ খান বাসানিকে আমি ধন্যবাদ জানাই দোয়া করি জাতীয় ছার নেতাকে আমি দোয়া করি উনিশশো একাত্তর সালে আমাদের বাবা চাচা ফুফা ভাই বোনেরা বাংলাদেশের অনেক নর নারীকে হত্যা করেছে নর পিসুসরা ওদেরকে ঘৃণা জানাই এবং ধন্যবাদ জানাই ওই সময় যারা আমাদের দেশকে রক্ষা করতে গিয়ে জান দিয়েছেন প্রাণ দিয়েছেন ইজ্জত দিয়েছেন মা বোনেরা এই সকলকে আমি স্মরণ করি এবং তাদের প্রতি আমি শ্রদ্ধা বোধ জানাই আমি স্মরণ করি বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠার লগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করার জন্য এমন আওয়ামী লীগ ছাড়া কোনো জাতি নাই এখন পর্যন্ত বাংলাদেশকে মানিয়ে নিতে পারে না যারা বাংলাদেশের পাসপোর্ট নিয়ে এই আমেরিকাতে আসছে বিজিলিস্ট যাইতেছে সবাই কিন্তু বাংলাদেশের পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশে আসতেছে কিন্তু তারা কিন্তু বাংলাদেশকে এখন পর্যন্ত মনে প্রাণে ভালোবাসে নাই যার কারণে এখনও বাংলাদেশের পাসপোর্ট নিয়ে আসিয়া বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতেছে ষড়যন্ত্র করতেছে বাংলাদেশকে কিভাবে ধ্বংস করা যায় বিশ্বের বুকে বাংলাদেশকে কিভাবে হে প্রতিপন্ন করা যায় এটা কোনোদিন তোমাদের সম্ভব হবে না হইবে না ইচ্ছা আল্লাহ বাংলাদেশ মাটিতে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রমাণ পাইয়াছে যখন বিএনপি একজন নেতা ছিলেন সিলেট জেলার মেয়র এখানে বিএনপি সন্তানেরা যারা আছেন বিএনপি সাপোর্ট করেন ওনারা মিটিং ডাকছে আমি বকেতে হাত দিয়ে বলতে পারি আওয়ামী লীগের ফ্যামিলির কোন কর্মী ভাই এখানে যায় নাই আওয়ামী লীগের মধ্যে যতই দ্বিধাবোধ তক কিন্তু কোন আওয়ামী লীগ কর্মী কোন ভাই এখানে যায় নাই আরিফ সাহেবকে অভিনন্দন জানাইতে এটা হইল আওয়ামী লীগের ঐতিহ্য আর আওয়ামী লীগ ব্যাপারে যারাই কথা বলতেছে এখানে দ্বিধাবোধ আছে দুই গ্রুপ আছে হা মানি আওয়ামী অনেক বড় একটা সংগঠন এখানের মধ্যে দ্বিধাবোধ থাকতে পারে মতার মতামতি মতার বিরুদ্ধে একজনে অন্যজনের মধ্যে বিরুদ্ধে থাকতে পারে তাই বলিয়া আমি হুঁশিয়ার করে দিতে চাই আমার সাংবাদিক বাইরের মাধ্যমে আমি সকলকে হুঁশিয়ার করে দিতে চাই বাফলাতে এখন এমন কোন মাসুল মেয়ে নাই যে আওয়ামী লীগের কর্মীকে গাল দিবে আওয়ামী লীগে থাকবে আওয়ামী লীগ হয়ে যদি সে আওয়ামী লীগ করে থাকে তাহলে আওয়ামী লীগের কোন কর্মীকে গালি দেওয়ার মতো এমন কোন জন্ম হয় নাই যদি আওয়ামী লীগকে গালি দেয় তাহলে বুঝতে হবে এটা সে আওয়ামী লীগ না সে অন্য দল থেকে আসছে আর সে আওয়ামী লীগকে গালি দিতেছে এটা ভালো করে স্মরণ করে এগো অন্য দ্বিধাবোধ থাকতে পারে যে যেদিন সম্মেলন হয়েছিল আমি কি বলছিলাম আমার সাংবাদিক ভাই এখনো আছে আমি বলছিলাম আমার ছোট ভাই আমি চোর দিয়েছি ওকে দিয়ে দিচ্ছি আমাদের মাঝে কোনো দ্বিধাবোধ নাই কিন্তু আমি চোর দিচ্ছি কি জন্য সুন্দর সংগঠিত একটা রাজনীতি প্ল্যাটফর্ম সৃষ্টি হোক আওয়ামী লীগ এক টাক কিন্তু কি দেখলাম পরে সবাই চিন্তা করতেছে না ওরা তো খুবই নরম ওরা কিছু করতে পারবে না আমাদের সাথে আপনারা জানেন প্রথম আজ থেকে ছয় বছর আগে যে সময় প্রথম বাবলতে আবার কমিটি বানানো হয় সেই দিনে আমি সেক্রিফাইস করেছি আমাকে বলা হয়েছিল তোমাকে আবার করিম রে আমি না করে আমার ছোট ভাই দুজনকে দেওয়া হয়েছে তারপরে আমাকে বলা হয়েছিল তোমাকে 
যদি আমি অজেক সৈনিক হই আমি সৎ নিষ্ঠাবান থাকতে হবে চরিত্রবান থাকতে হবে তাহলে আমি সংগঠনের যোগ্য না এজন্য আজকে অনেক বেশি হয়ে গেল ভুল ত্রুটি হইলে মাফ করবেন আমি দু একটা কথা না বললে পারছি না এই জন্য এইসব কথা বললাম আজকে আমাদের আনন্দের দিন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী এই জন্য আজকে খুশির দিন এই খুশির দিনে অনেক কিছু বলে ফেললাম ভুল ত্রুটি হইলে মাফ করবেন আর আমি আহ্বান জানাই আমার যে ভাইয়েরা বাইরে আসেন আওয়ামী লীগের কর্মী বাইরা বাইরে আসেন তারা যেন আমাদের একত্রিত আসিয়া সবাই একসাথে মিলে সংগঠিত হয়ে সৎ এবং নিষ্ঠাবান ভালো লোকদের দ্বারা নির্বাচিত করুক এবং সংগঠনকে চাঙ্গা করুক বিএনপি জামাত একজন আওয়ামী লীগের কর্মীর সামনে বিএনপি জামাত দশ জনের সম্ভব না আমাদের এখানে যদি দশ জন লোক থাকে ইনশাল্লাহ আমি বলতে পারি দশ সহ লোকের সামনে এই দশ জন যথেষ্ট আমি জানি বাংলা একটা কথা বলে বাঘের বাচ্চা একজন যথেষ্ট তো এই জন্য আমরা যারাই আসি সঠিক রাস্তায় আসি আমরা যেন সঠিক রাস্তায় থাকি আমাদের নেতা কে কিছু বলল আমরা কিছু গায় আসে না আমরা শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের আদর্শে আদর্শিত আমরা শেখ হাসিনার রাজনীতি করি শেখ হাসিনা জীবরা দীর্ঘ আয়ু প্রার্থনা করতেছি এবং আল্লাহ যেন ওনাকে দীর্ঘজীবী করুক এই প্রার্থনা আমরা সবসময় করি এই দেশ যদি শেখ হাসিনা না থাকে তো এই দেশ দরিষ্ঠাত হয়ে যাবে আগের মতো তো এই জন্য আমি সকলের কাছে আহ্বান জানাই আমরা সবাই যেন দোয়া করি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দীর্ঘজীবী হোক জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু জয় হোক মেহনতি মানুষের থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি জনাব শাহাবুদ্দিন ভাইকে অনেক মূল্যবান বক্তব্য তিনি দিয়েছেন ওনাকে বাফেল আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে উষ্ণ অভিনন্দন এবারে এবারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখবেন আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সংগ্রামী বারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভাজন তিনি এত কষ্ট করে আজকের এই প্রোগ্রামে এসে আমাদেরকে অত্যন্ত আনন্দিত করেছেন গোটা বাফলবাসী আমরা অত্যন্ত আনন্দিত বাফল আওয়ামী লীগ পরিবার অত্যন্ত আনন্দিত উনাকে সাদর সম্ভাষণ উনি উনার মূল্যবান বক্তব্য এখন রাখবেন আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্রধান আকর্ষণ যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদিকা জনাব আইরিনা পারভিন আপুকে উনার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছে ধন্যবাদ আমি আপনাদের সবাইকে
আসলে তোরা নিয়ে আপনারা মোস্তাক আহমেদ এবং যুব আহ্বায়ক সহ আরো অনেকে গিয়ে গিয়েছিলেন আলাপ আলোচনা হয়েছে এখানে আমাদের এখানে নিয়োগ এরকম হচ্ছে তো এখন পাঁচ বছর যারা আহ্বায়ক কমিটি যা এখানে অনেক কাজ করলো আহ্বায়ক কমিটি হিসাবেই কাজ করলো তারা ছাত্র রাজনীতি করে আসছে দক্ষ রাজনীতিবিদরা এদেরকে মাইনাস করে কমিটি করে মাইনাস আমি এই কারণে বলবো এদেরকে অনেকে উপদেষ্টা রাখা হয়েছে পঁচিশ জন উপদেষ্টা রাখা হয়েছে এটা অনেক হাস্যকর ব্যাপার আছে এবং তারা উপদেষ্টা হওয়ার বয়স আমি দেখছি না কারণ তারা এই যে অনুষ্ঠানটা করলো বা সামগ্রিক কাজকর্ম দেখালো বা অতীতেও করে আসছে উপদেষ্টা আমি সেটা করতে পারবে না কারণ উপদেষ্টা করে মানে হলো নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া আপনি আসতে পারেন উপদেষ্টা হয়ে আয়সা সেই যে
Pauli.